창조경제시대 대한민국 스타트업계 무한도전 쫄지 말고 투자 네, 안녕하세요 캡스톤 파트너스 송은강입니다 네 안녕하세요 코그니티브 인베스먼트 이호입니다 네 오늘 정말 많은 분들이 젊은 예. 대학생 친구들과 함께 당국대에서 예. 네. 그, 아, 그런데 좀 섭섭한 거는 한 네. 번도 보신 분들이 없다고 <웃음> 아, 몇분 있었습니다 저희가, <웃음> 네, 저희가 5년이 됐는데 예, 네. 섭섭하긴 하지만 오늘 많은 분들이 이, 오셨습니다 오늘 200회가 되는 날인데 예. 예. 하여튼 다시 한번 지금까지 5년 동안 저희 쫄지 말고 투자하라를 예, 유튜브 팟캐스트로 봐주신 분들께 네. 진심으로 감사드립니다 예, 네. 특별히 <웃음> 제 팬에게 감사를 드리겠습니다 아, 예. <웃음> 자 오늘은 아토큐브 <웃음> 예, 아, 뭐 아토큐브. 예, 이름이 좀 특이한데요. 한상택, 네. 한상택 대표님 나오셨는데 네. 본인 소개와 회사 소개 부탁드릴게요. 어, 네, 안녕하세요. 어, 아토큐브 주식회사의 대표를 맡고 음. 있는 한상택이라고 합니다. 예, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. <웃음> 어떤 회사인가요, 아토큐브는? 예, 잠깐만요. 근데 박수는 이제 그만 치는 걸로. 예. <웃음> 자, 예, 회사 소개도 해. 뭐 아, 회사... 예. 어, 저희는 이 아이들을 위한 예, 생각하는. 힘을 길러주는 스마트 토이와 그 콘텐츠를 만들고 있습니다. 예, 제품을 좀 잠시 가지고 나왔는데요. 콘텐츠하고 제품하고 어 이제 소프트웨어하고 총세 가지 이 제품들과 서비스를 융합해서 아이들에게 새로운 가치와 또는 이제 교육적인 프로그램들을 제공하려고 하는 그런 스타트업입니다. 예, 조금만 더 보여주시죠. 네, 예, 대체 네, 제품 네, 보여줄 수 뭔지. 있는 거는 무슨 네, 예. 나무를 저희, 들고 오셨는데 예, 저희는 일단 이그 정사각형 정육면체 큐브가 있습니다. 이 큐브에는 네. 각각의 독특한 패턴이 좀 입혀져 있는데요. 어, 모두 이 아홉 개가 한개 세트로 구성이 되어 있습니다. 근데 이 패턴들의 조합을 통해서 어, 저희가 생각하는 상상하는 그런 것들을 만들어낼 수 있습니다. 자, 한 번만 예. 만들어진 걸 하나만 보여주세요. 네, 자. 제가 뭐 예를 들어 어, 튤립을 만들 수가 있는데요. 이렇게 조합을 통해서 네, 네. 제가 좀 속도가 좀 그래서. 네. 아, 아 튤립 예, 예. 네, 이러한 형태로 이렇게 예. 네 맞습니다 예. 잠깐만 예. 예. 아 이거 거꾸로 된다 예. 이거 이쪽이 틀아예 예. 맞습니다 아 이게 틀렸습니다 예. 아, 이렇게 예. 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 제, 제가 한번 예 튤립 네자 이렇게 예. 만들면 예. 근데 네. 만들면 네. 어떻게 되는 거예요 어 이제 만들면은 사실 이제 어, 끝이 되는데요 네. 이게 그냥 단순히 끝은 아니고요 <웃음> 예 아, 네. 어, 잠깐만 끝은 아닙니다 아, 예. 뭐 이거 갖고 사업하시는 거예요 네, 네. 네. 뭐 아니 수 있을 것 같은데. 뭐 예. IoT 디바이스 음, 들어가지고 예. 뭐 스마트폰 아, 연동되고 예. 뭐 이런 거 아니에요 연동도 됩니다 연동도 되는데 아직은 안 되고 아니요 됩니다 예. 지금 제가 제품을 가지고 나오진 않았는데 네, 네, 네. 어 저희가 일단 사실 저희 사업의 본질은 이 오프라인 큐브에 있는 거고요 네. 여러분들은 되게 쉽게 보셨지만 사실 알파벳 대문자나 이제 소문자나 이런 것들을 저희가 제공해 드리는 이런 어떤 뭐 보여지는 정형화된 콘텐츠를 보고 동일하게 맞춰 갈수 있지만 여러분들이 상상하는 다양한 이미지나 형상들을 약한 23억 개 이상을 만들어 낼 수가 있습니다. 요, 요 조합을 해요. 네, 조합을 통해서. 그리고 큐브는 아홉 개지만 여러분들이 지금 굉장히 많이 계시잖아요. 네. 이분들이 큐브를 하나씩 가지고 계시면 더 크고 더 거대하고 더 다양한 것들을 또 만들어 낼 수가 있는 거죠. 근데 이제 네. 어 저희가 이 오프라인 제품만 있는 것은 아니고 여기에 이제 스마트 디바이스와 연동하는 제품도 있습니다. 그래서 그게 어떤, 어떤 어 그것은 이제 저희가 어이 바닥면에 놓여진 큐브의 패턴을 스마트 디바이스의 전면 우리 스마트폰에 카메라 있지 않습니까? 이 카메라를 네. 통해서 어 패턴을 인식하고 어 났을 때 효과가 나오고 그래서 아이들이 스마트폰을 통해서 이 큐브를 내가 맞춰가고 즉각적인 피드백을 받을 수 있는 그러한 형태의 제품도 있습니다. 예. 예. 네. 아, 이게 그 데모로 보여주면 참 네. 좋았을 텐데 네. 조금 아쉽네요. 예. 예. 그러니까 이거를 어떤 판에 우리가 네. 또 별도로 판매하는 판에 네. 올려놓으면 여기에 있는 모양이 그대로 그 스마트폰에 네. 나타나게 되고 네. 그래서 어, 또는 그 지도도 할수 있겠죠. 여, 여기다 이거를 바꿔놓라든가 네. 또입니다. 아, 예. 조금만 더 설명을 해주시죠. 거기에 네. 대해서. 네. 네. 어, 저희가 이 스마트 디바이스하고 연동하는 제품은 어, 첫 번째 어, 융합 제품이라고 할 수가 있는데 사실 네. 어, 스마트폰을 가지고 계시면 어, 여기 스마트폰이 마침 여기 있는데요. 이 스마트폰의 전면에 카메라가 있습니다. 이것을 이제 세우게 되면 바닥면에 이렇게 큐브가 아, 놓여지니까 이 놓여지는 거를 직접적인 화면을 통해서 내가 패턴을 놓게 되면 동일하게 맞추게 되면 동일하게 맞춰졌다고 표현이 되고요. 
다른 패턴을 놓게 되면 패턴이 틀렸다고 나오게 됩니다. 아, 예. 아 그러면 저기 앱을 실행하면 은 정면 네. 카메라가 작동되면서 네. 그 패턴 네, 바닥면을 비추게 됩니다. 카메라가 아, 세워져서. 네네. 네, 그래서 카메라를 통해서 내가 바닥면에 지금 제시되는 목표 영상이 튤립인데 이 패턴인데 제가 이렇게 패턴을 놓게 되면 스마트폰에서는 잘못 났다라고 이제 나오게 되고요. 제대로 놓게 되면 제대로 났다고 이제 효과가 나오게 됩니다. 그 앱까지 다 출시가 네. 된 건가요? 어, 아직 출시는 안 됐고요. 저희 하반기 출시를 목표로 하고 있고 사실 네. 5월 5일 이번 어린이날에 저희가 판교하고 키즈카페 등에서 실질적으로 이제 고객들에게 테스트를 할 예정이 있습니다. 네. 네. 자 사장님 되게 궁금합니다. 대체 이거를 어떻게 마, 왜 처음에 이걸 만드실 생각을 하신 거예요 사업으로? 음. 네 이것은 이제 저, 제일 처음에 생각했던 것은 제가 이거를 아이디어를 내서 만든 것은 아니고요 어, 현직에 계시는 이제 유치원 선생님들과 초등학교 선생님들 그리고 대안학교 선생님들 그리고 요양원에 이제 어, 가르치신 이제 선생님들이 모여셔서 좀더 어, 새로운 가치 이 인지 능력이나 네. 또는 창의력이나 이런 것들을 아이들에게 정형화되지 않고 새롭게 만들 수 있는 것은 어떨까 없, 없을까 이런 고민을 내서 그분들이 사실 만드셨어요. 직접 만드셨는데 사업화를 하는 과정에 있어서 그분들이 이제 현직에서 선생님 역할도 직접 하고 계시니까 네네. 창업을 하시기 어려운 조건이 되셔서 제가 그런 부분들을 특허를 내고 약간 좀 도움을 드리면서 직접적으로 제가 창업을 하게 된 그런 케이스입니다. 한 대표님 원래 그 백그라운드는 어떻게 네. 뭐 전공이라든지 했던 일이라든지 네. 저는 대학에서 이제 전자상거래를 전공을 했고요. 네, 네, 네. 네, 저는 전문대를 나왔습니다. 네. 그래서 전문대를 나오고 나서 사실은 이제 좀 다른 길인 마케팅 쪽에 먼저 빠져서 마케팅 공부를 하다가 이제 그 제가 어 회사 생활을 하면서 다양한 업무들을 좀 많이 했어요. 그래서 프로젝트 단위로 제가 업무를 진행했고 제일 마지막에 제 이력은 제휴팀에 있었습니다. 그래서 사업 제휴라든지 이런 비즈니스 제휴 쪽을 좀 담당을 했었습니다. 지, 지금 이 제품은 시중에서 살수 있는 제품인가요? 네, 지금 이 제품은 네. 시중에서 살수 있고요. 저희는 현재 지금 유치원에 이 제품하고 그 다음에 이렇게 이것을 어, 가지고 교육을 할수 있는 워크북 이제 매달 이 제공이 되고 있습니다. 그래서 컨텐츠하고 같이 아이들이 유치원에서 이 제품을 통해서 자기가 상상하는 또는 좀뭐 제시하는 이런 알파벳이나 한글이나 숫자나 영어나 또는 이제 심지어 뭐 중국어나 네. 이런 것들을 만들, 만들어 나가면서 어, 놀이를 통해서 학습을 할수 있는 그러한 효과를 좀 지금 어, 받고 있습니다. 사실 그 네. 유아용 또는 이런 교육용 완구 시장은 사실 엄청난 시장이죠. 네, 엄청나게 큰 시장이죠. 예. 어, 확장 전 세계로 확장할 수 있는 이제 그런 가능성도 있는데요. 자 어떻게 이 우리 이 제품은 시장은 어떻게 보시고 또 얼마 정도까지 할수 있다고 매, 어, 판매를 할수 있다고 생각하시는 건가요? 네. 잠깐만요. 근데 그 전에 누가 쓰는 거예요? 몇 살짜리 네. 몇 살짜리 용입니까? 일단 저희가 타겟으로 하고 있는 건 4세부터 9세까지고요. 6, 6세까지. 예. 아, 그 9세예요. 아, 9세까지. 네, 9세까지고요. 예. 제가 는 9세가 놀기에는 네. 아, 9살짜리 네. 대학 고등 저 초등학교 2학년이 이런 거 갖고 놀면 안 되는 거 아니에요? <웃음> 예. 근데 아, 이게 아, 이제 아, 예. 예. 저희가 예. 놀이 방법이 이제 실제 유치원이나 아이들을 대상으로 테스트를 어, 지난 1년간 약간 2,000명의 아이들을 대상으로 진행을 했었는데요. 어, 제품을 가지고 놀때 사실 이제 어른들이 상상하지 못하는 방식으로 아이들이 새로운 놀이를 만들어 나가는 걸 확인할 수가 있었습니다. 어, 예를 들어 저희 어른들은 정말 상상 못하는 건데 저희는 윗면만을 보고 이렇게 맞추잖아요. 네. 패턴을. 네. 근데 어떤 아이들은 이 바닥면에 어떤 패턴이 조합이 될지를 생각을 하고 위에 보이는 면은 전혀 다른 패턴을 맞추는 거예요. 그래서 처음에 이제 저희들은 봤을 때 어, 이렇게 맞추는 게 아니야 라고 했는데 다 맞추더니 뚜껑을 덮고 뒤집어서 결과를 보여주더라고요. 음. 사실 그걸 보면서 정말 아이들은 우리들이 상상하는 것보다 더 엄청난 창의력과 잠재력을 가지고 있다고 이렇게 저는 봤습니다. 네. 몇명안될것 같은데 그런 거죠. <웃음> <웃음> 네. 자 다섯 살짜리가 네. 예, 어, 대체 지금까지 얼마나 파셨고 네. 얼마까지 파실 수 있을 거라고 네. 생각하시는지. 네. 어, 저희가 사실 정식으로 런칭한 건 지난 3월에 런칭을 했습니다. 네. 3월 11일 날 런칭을 해서 물론 그 전부터 유치원하고 조금씩 얘기를 한 부분들이 있지만. 유치원 지금 현재 네 곳에 저희가 제품을 납품을 하고 있고요. B2C 시장인 이제 일반 소비자들한테는 제품을 이제 아름아름 찾아오신 고객들에게만 판매를 했었습니다. 그때 이제 매출은 약한 1,200만 원 정도 했고요. 유치원에는 지금 현재 매달 저희가 이제 패키지로 들어가서 
매달 서브스크립션 방식으로 들어가게 됩니다. 그래서 그러면 그때 들어갈 네. 때는 어떻게 들어가요? 요, 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 이, 네. 이 패턴 요거 하나짜리가 계속 들어가요? 아니면 다양한 다른 제품 그런 네. 군들이 있나요? 저희가 이게 제품이 단일한 제품은 아니고요. 네. 이 제품의 컬러가 저희가 생각하는 이제 크레파스색 이총 10가지 색이 있습니다. 그래서 10가지 색이 패키지인데 보통 여름방학과 겨울방학을 빼면 10개월이 됩니다. 그래서 저희가 이제 이 제품과 큐브와 그 다음에 이 콘텐츠를 한 개로 해서 한 명의 원화에게 제공이 되고요. 어, 보통 100명 원생 기준으로 저희가 한 어, 4천만 원 정도 예, 매출이 나옵니다. 음. 예. 그리고 뭐 큐브의 색상은 이렇게 보시는 것은 민트색도 있고요. 예, 굉장히 좀 패턴은 다 있고요. 같아요? 어, 패턴은 모두 동일합니다. 아. 네. 뭐 일부러 그렇게 하신 이유가 있는 건가요? 네. 어, 일단은 어떤 뭐 일반적으로 저희가 생각하는 퍼즐 형태처럼 내가 만들 수 있는 한계들을 모두 만들어 놓고 그걸 맞추는 방식은 창의력이 아니라 사실 정형화된 어떤 그냥 단순 방법적인 학습이라고 생각을 하고요. 이처럼 어떤 한계성이 사실 딱 보이는데 단순하지만 이 여섯 가지 패턴만의 조합으로 무언가 새로운 걸 만든다는 건 사실 웬만한 음. 이 상상력과 창의력이 있지 않으면 그것을 구현하기 좀 어렵다고 생각을 해서 이런 부분들이 좀 이렇게 어 제공이 되고 있는 거고 색깔이 굉장히 다양한 것은 어 여러분들도 물론 짐작을 하셨겠지만 이 아홉 개만으로 표현할 수 있는 건 23억 개지만 사실 한계가 있습니다. 하지만 색깔의 다양함이 있다면 내가 생각하고 내가 표현하고자 하는 것들은 굉장히 더 크고 다양한 것들이 나올 수가 있게 되는 거죠. 네. 그러면 사이즈도 같은 사이즈예요? 네. 네 모두 같은 사이즈입니다. 사이즈도 크게 작게 이렇게 또 베리에이션을 주면 좀더 낫지 않을까 생각도 어, 예. 드는데요. 저희가 아이들 제품이다 보니까 아이들이 이제 좀 어린 친구들 같은 경우 이걸 입에 이제 가져가거나 또는 삼킬 우려도 있어서 네. 저희가 사이즈를 이제 2.5cm부터 사실 계속해서 R&D를 하면서 가장 최적의 사이즈를 찾아낸 거고요. 사실 이제 올 초에 저희가 미국에 잠시 갔을 때 그때는 이제 성인용 버전으로 해서 말씀하신 것처럼 굉장히 작은 사이즈로 제품을 만들어서 잠깐 전시를 한 적이 있습니다. 음. 예. 자 이, 이런 제품들의 이제 문제점이 뭐냐면 사실 영업하기 힘들다는 거거든요. 네. 특히 이제 유치원에 가면 유치원이라고 하는 그 곳이 이렇게 많은 돈을 버는고 있는 곳이 아니기 때문에 굉장히 그 가격에 민감하고요. 그 다음에 또한 뿐만 아니라 그 어, 이 <웃음> 이런 것들을 이제 가서 영업하는데 시간도 많이 걸리고 그래서 영업하는 사람들의 이 원가가 나오기 유사 상품도 쉽지 많이 않죠. 있는 것 같고요. 네. 유사 상품도. 자, 그래서 네. 대체 이거의 그 앞으로 영업 활동과 관계된 계획이 좀 궁금합니다. 어떤 네. 계획을 가지고 어떻게 하실 생각인지. 네. 어, 일단 저희가 B2B 시장을 먼저 공략하는 이유는 시장에 어, B2C 시장에 들어가는 브랜딩이나 마케팅보다는 좀더 어, 수월하다고 생각을 해서 접근을 했고요. 올해 저희가 목표가 어, 10개의 이 유치원을 직접 영업을 하는 것입니다. 근데 그것을 하는 이유는 말씀하셨다시피 유통시장이 굉장히 어렵고 힘든 점들이 있기 때문에 그 시장을 명확히 알고 접근을 해야 된다라는 점이 있어서 제가 네. 10개 정도는 직접 이제 영업을 하고 그 이후에는 저희가 이제 지사 설립이라고 해서 전국에 기본적으로 이런 제품을 유통하는 어 지역별로 거점이 있습니다. 그래서 그 유통 채널을 통해서 이제 제품을 납품하려고 하는 그런 계획을 가지고 있습니다. 그, 그 이런 제품들 보면 네. 사실은 브랜드에 따라서 많이 움직이잖아요. 네, 부모들이 뭐 레고라든지 네. 뭔가 짐볼이라든지 네. 뭔가 브랜드 강력한 브랜드에 따라 움직이는데 그 비, 결국은 큰 시장은 B2C로 가야 되는데 네. 브랜드 전략을 어, 앞으로 어떻게 끌고 가실 것인지 네. 이런 계획이 있으시나요? 제가 있으시나요? 해석을 해드릴게요. 네. 아 도큐브는 좀 약해 보인다. 네. 아, 이름이 아직 네. 안 알려졌어요. <웃음> 네. 전혀 몰라요. 네. 네. 부모들이. 네. 맞습니다. <웃음> 근데 이제 어, 여러분들 혹시 여기 계신 분들이 어, 알고 계실지 모르겠는데 네. 혹시 어, 프레벨이나 또는 몬테소리 네. 뭐 이렇게 혹시 들어보신 적한 번쯤은 있으실 겁니다. 네, 그런 거 유명한 네, 굉장히 네. 유명한 어, 교구들이죠. 근데 많은 분들이 저희한테 이제 거기보다 브랜딩도 약하고 제품의 구성도 약하지 않느냐라고 하시는데 사실 그 제품 이 제품이 나오기까지 그 제품을 굉장히 많이 분석을 했었습니다. 근데 그 제품이 없는 게 하나 있습니다. 어, 저희는 그 제품과 경쟁 모델은 아니고요. 그 제품의 보완제 역할로 생각을 하고 있습니다. 실제로 시장에서 저희가 테스트를 해봤을 때도 프레벨을 구매하신 고객님들, 몬테소리를 구매하신 고객님들은 가격이 굉장하거든요. 보통 한 제일 비싼 건 1500만 원 정도 합니다. 예. 그걸 이제 구매해서 아이들에게 지어주시는데 그걸로 할수 없는 것들이 있어요. 
근데 저희는 가능한 게 있습니다. 그래서 저희는 그거의 보완제로 이제 생각을 하고 있는 겁니다. 그래서 실제로 부모님들 만나 뵈니까 부모님들은 어 우리 아이는 프레벨이라는 걸 한다. 근데 이거는 뭐 되게 이거 되게 접힘이 되게 단초라고 이런데 이걸로 뭘할수 있느냐. 그래서 어 부모님 프레벨로는 이런 구조물도 만들고 굉장히 크고 다양한 이런 형태들을 모양들을 만들어낼 수 있는데 실도 연결할 수 있고 근데 저희는 거기서 표현하지 못하는 이런 문자라든지 이미지들을 표현하고 만들어낼 수 있습니다. 그래서 프레벨도 하시고 이것도 하시면 굉장히 좋으실 거예요. 라고 하면 보통 대부분 본인들이 프레벨이나 몬테소는 알고 계시기 때문에 거기에 대한 보완제로 이건 얼마예요? 어, 뭐 가격도 비싸진 않네. 이렇게 하면서 이제 구매를 네. 이제 뭐 희망하시는 예, 그런 분들 예. 많이 만났습니다. 묻어가는 브랜드 정도 <웃음> 부사하시겠다라는 <웃음> 의미로 네. 예, 이해를 아, 하겠습니다. 네. 자, 네. 앞으로 계획을 한번 말씀해 네. 주세요. 네. 앞으로 네. 네, 일단은 영업 네. 계획을 말씀하셨고 네. 일단은 올해 저희가 어, 하반기에는 제품 B2C 제품을 런칭할 예정에 있고요. 5월 5일 어린이날 전후에서 B2C 제품을 실제 시장에서 테스트를 많이 할 겁니다. 그래서 UI라든지 UX적인 부분들을 좀 보강을 해서 하반기 크리스마스 때는 일반 소비자들이 인식되는 버전 제품을 이제 어 직접 손에 쥘수 있게끔 할 예정에 있고요. 어 저희가 R&D도 계속 하고 있는데 그 부분은 단순하게 제품을 인식하고 끝나고 이런 어떤 팔고 끝나는 제품이 아니라 사실 저희가 추구하는 것은 결국 어 콘텐츠에 있다고 봅니다. 이 제품에 대한 것은 사실 한번 구매를 하거나 제품을 소비자가 구매하게 되면 이걸 팔아서 돈을 엄청나게 벌고 이런 거를 보는 것은 아니고요. 아이들에게 정말 필요한 상상력과 창의력과 그리고 이 아이들이 이런 것들을 내가 이런 걸 만들었고 이 콘텐츠를 아이가 업로드를 하면 그 콘텐츠를 전 세계 아이들이 또 공유하고 맞춰보고 더 나은 것들을 또 만들어서 공유하고 이런 콘텐츠적인 부분들을 앞으로 계속해서 해나갈 그런 예정이 있습니다. 네. 지금 팀 구성이나 뭐월 비용이나 이런 건 어떻게 되나요? 어, 지금 현재 저희는 풀타임이 8명이고요. 어, 8분. 예, 그리고 파트타임 2분에서 총 10명이서 작업을 네. 하고 있습니다. 그리고 어, 비용은 어, 많이 나갑니다. 많이 나가는데 네. 일단 기본적으로는 저희 뭐 대출도 많이 있고요. 예, 그리고 네. 어, 정부 지원 쪽도 많이 알아보고 예, 대출 많이 있는 예. 거는 빈만이 있다고 해서 자랑이 <웃음> 아니에요. 네, 자랑은 아니죠. <웃음> 예, 그래서 그렇게 지금 지금 어, 진행을 하고 있습니다. 당국대 혹시 입주해 있나요? 아니면 어떤 음. 관련이 있나요? 네. 당국대는 네. 사실 저한테는 굉장히 좀 어, 특별한 어, 장소인데요. 네. 어, 아까 이제 그 스타트 위크엔드도 말씀을 네, 하셨지만. 네, 네, 네. 어, 요즘 그 해커톤이 굉장히 많이 활성화가 돼서 네. 많이 이루어지게 됩니다. 저도 어, 해커톤에 처음 왔을 때는 혼자 왔었고요. 네. 심지어는 이제 제이 아이디어조차도 어, 선택받지 못해서 다른 팀에 들어가서 다른 어, 아이템을 음. 2박 3일 동안 했던 기억도 있습니다. 근데 어, 이 해커톤을 통해서 저는 개발자분도 만나고 당국대 해커톤? 네, 해커톤을 통해서 아, 예. 그래서 몇회 해커톤이었죠? 어, 작년 저희가 3월 4월 달에 했었나요? 예. 네네. 그때 만났었습니다. 음. 그리고 그래서 예. 그러고 나서 이제 팀 빌딩이 제대로 돼서 작년 한해 동안 그팀 빌딩을 통해서 어 또뭐 사람도 더 늘려 나가고 제품이 계속 나오면서 조금씩 성장해 나가면서 현재까지 오게 됐습니다. 알겠습니다. 예, 그러면 잘 들었습니다. 예, 잠깐 쉬었다 가도록 하겠습니다. 네, 네, 깔때기 타임이 돌아왔습니다. 깔때기 타임이 돌아왔습니다. 아, 오늘은 예. 쫄투 저기 당국 대표인데요. 예. 예, 특별히 이먼 곳까지 초대해 주신 예, 남정민 교수님께. 감사드리는데 네, 항상 나, 안 계셔요 이분들. <웃음> <웃음> 네, 남 교수님 그리고 창업 지원 당국대 자, 예, 창업 지원 창업 지원단 예. 아, 지원단 예, 예, 감사 진심으로 감사드립니다. 네. 예, 그리고 늘 우리 그 쫄투를 예, 어, 지원해주고 계신 예, 후원해주고 계신 아산 나눔 재단 마루 일팔공 예, 박영은 팀장님, 예, 박영은 팀장님, 이유 매니저님께 감사드립니다. 예, 그리고 두 예. 인턴 <웃음> 예, 이름은 있는데 잘 모르는 <웃음> <웃음> 인턴께 감사드리고요. 네, 뭐 질문을 한번 아니요, 받, 뭐 아, 쫄지마 네. 창업 스쿨도 잠깐 말씀해 주시죠. 네, 네 쫄지마 창업 스쿨이 이제 중반을 넘어가 가고서 진행이 되고 있습니다. 저기 십주 코스로 진행이 되고 있는데 십주 마친 이후에는 미니 데모 데이도 있거든요. 혹시 뭐 관심 있는 분들은 그 5월 30일 오후 7시 30분까지 마루 일판공으로 오시면 예, 데모 데이 구경도 할수 있습니다. 네. 네, 그 참고로 그 쫄지마 창업 스쿨은 어, 정말 국내 에 창업에 관련된 정말 인사이트를 가지신 분들이 저를 제외하고요. 어, 한 10분 정도가 모여서 네. 강의를 하는 코스로 되어 있고요. 네, 그렇죠. 어, 강의는 가, 진짜 저렴하게 예, 예, 정말 회당 만 원씩 받고 회당 있습니다. 회당 만 원씩 봉사로 하고 있습니다. 네. 그래서 매번 매진이 되고 있는데 네. 예, 꼭 창업에 관심 있는 분들의 많은 
어, 참여 부탁드리겠습니다. 네, 저희가 그 올해 9월 달에 올해 시즌 2 예, 네, 창업 2016년 있습니다. 시즌 2를 또 시작하게 네, 되죠. 시작 예정이니까 혹시 관심 있는 분들은 그때 들어 주셔도 됩니다. 네. 지금은 또 연세대학교 하고 아, 학점 연계 학점 코스로 학점 연계가 돼서 네. 이거 이거 먹을 이거를 수, 수강하시면 학점으로도 인정되고 있습니다. 네. 네. 뭐 제휴 원하신다면은 언제든지 저에게 <웃음> 대학 관계자분들 예. 예, 이럴 때는 늘 우리가 장사꾼 같아요. <웃음> 와, 연락 안 주셔도 됩니다. 예. 우리는 잘 되고 있어서요. <웃음> 자 이제부터 질문을 받도록 하겠습니다. 자첫 번째 질문. 네. 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 네 안녕하세요. 그 강의 듣고 있었는데 그, 그 제품이 아까 아이들의 사고를 제한하는 퍼즐과 같은 다른 제품과 이제 차별성을 둬서 이제 특별화 시킨다고 하셨는데 어플리케이션으로 그 제품의 모양을 아이들에게 맞다 틀리다를 판별해 주는 자체가 이제 사고를 이 물건을 이렇게 생겨야 한다 음. 이렇게 제안해 주는 음. 게 아닌가 해서 어, 어떻게 보세요? 아, 어떻게 네. 날카로운 네. 질문인데요? 굉장히, 네. 굉장히 좋은 질문을 해 주셨습니다. 네. 사실 이제 제가 제품을 어, 다 가지고 나오지 않은 이유하고도 사실 좀 같은 맥락인데요. 네, 네. 어, 저희 아토큐브의 제품의 본질은 사실 이 큐브 오프라인 나무에 있습니다. 네. 친환경 나무로 만들어진 거에 대한 본질이 있고요. 말씀하셨던 대로 스마트 디바이스와 연동하는 제품은 사실 어 시장에 대한 어떤 트렌드나 마케팅적인 요소가 좀더 강하다고 할수 있습니다. 음. 실제로 작년 통계 자료를 보더라도 아이들이 스마트폰을 통해서 부모님들이 이제 아이가 칭얼되면 스마트폰을 쥐어주게 되는데 이때 보통 대부분의 한 70%에서 80% 아이들이 게임에 빠져듭니다. 또는 이제 동영상 시청을 하게 되는데 어, 그런 것들을 통해서 저희는 아이들에게 주고자 하는 가치가 어차피 디바이스 자체에서 디바이스를 조작하고 만지는 것이 아니라 말씀드렸다시피 큐브를 직접 만지고 조작을 해야만이 스마트 디바이스에서 효과가 나오는 겁니다. 그래서 말씀하셨던 대로 어, 아이들에게 어떤 정해진 사고방식을 주려고 하는 것은 아니고요. 단순히 기존에 있는 제품들 중에서 사실 스마트 디바이스와 연동되는 제품 그 중에서도 어떤 교육적인 가치를 주는 제품들이 많이 없다 보니까 저희의 본질과 트렌드를 맞춰나가는 방식에 있어서 이러한 제품들을 새롭게 계속해서 출시해 나가고 있는 겁니다. 알겠습니다. 네. 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 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 자, 두, 두 번째, 번째 질문. 질문 받도록 네. 하겠습니다. 네. 네. 안녕하세요. 경영학과 이주연이라고 합니다. 네. 강연 잘 들었습니다. 어, 제가 궁금한 점은 아까 그런 어플리케이션을 통해서 온라인 커뮤니티를 생성해가지고 아이들이 직접 만든 패턴 같은 거를 자랑할 수 있게 해준다고 하셨는데 그런 제가 생각하기에 모든 학부모들은 자기 자식을 자랑하고 싶은 이런 욕구가 조금씩 있다고 생각이 되거든요. 그래서 그 커뮤니티를 좀 학부모들을 위한 커뮤니티로 만드실 생각은 없으신지 궁금합니다. 네. 어, 굉장히 좋은 네, 커뮤니티 주체가 말씀이십니다. 학부모가 되는 거예요? 네. 아니면 어떻게 되는 어, 거죠? 제품 자체의 이 유아들 제품의 특성 자체가 사실 말씀하셨던 대로 지갑을 여는 것은 이제 부모님들이시고 실제 서비스를 이용하는 건 이제 아이들이기 때문에 말씀하셨던 대로 부모님들을 위한 어떤 커뮤니티나 또는 아이들끼리 공유하는 커뮤니티나 사실 이제 B2B 시장도 보고 있기 때문에 선생님들이 교육적인 어떤 가치와 학생들에 대한 이런 정보들을 교류할 수 있는 부모님들 교류할 수 있는 어떤 커뮤니티도 필요하다는 이런 피드백들을 많이 받았습니다. 근데 저희가 네. 일단 현재 어 추구하고 있는 것은 아이들에게 좀더 먼저 가치를 주고 나면 나중에 그런 부분들이 좀 자연적으로 생길 거라고 생각을 하고 있어요. 물론 이제 저희가 그런 부분들을 좀 먼저 열어줘야 되는 부분들도 있지만 그래서 일단은 저는 아이들에게 집중하고 부모님들은 조금 나중에 예, 진행할 예정입니다. 네. 네. 그럼 세 번째 질문 예, 받도록 하겠습니다. 네. 세 번째 질문 예, 멀리서 나오고 계시네요. 예. 예. 네, 안녕하세요. 저는 소프트웨어학과 김인성이라고 합니다. 네네. 네, 강연 정말 잘 들었고 그 강연은 아니고 토크쇼인데. 네, 토크쇼. <웃음> <웃음> 예. 네. 아, 그 하여튼. 제가 여쭤볼 게 아까 네. 그 어플리케이션을 통해서 그런 뭐 여러 가지 패턴들을 이렇게 음. 등록시키고 음. 추, 지속적으로 계속 음. 등록을 시켜주신다 했잖아요. 네. 근데 그러면은 거기 에 지금 앞에 있는 책 같은 게 혹시 필요가 없지 않을까? 해서 여쭤보는 겁니다. 네, 네. 어, 어플리케이션에 예. 가, 가, 가이드를 준다면 이런 책이 네. 굳이 예. 필요하겠느냐? 이 책은 이제 그 사실 어 B2B 시장도 그렇고 B2C 시장도 그렇고 저희들이 사실은 이제 필요해서 만든 것은 아니고요. 유치원하고 이제 직접 저희가 테스트를 하고 수업도 나가봤는데 원장님들과 선생님들이 스마트폰이나 또는 태블릿 PC를 통해서 아직은 우리나라에서 이제 
어떤 이런 어, 교구나 교재를 연동하는 것은 조금 어려운 현실이라고 말씀을 하시더라고요. 그래서 이런 전통적인 어, 책을 조금 위주로 먼저 유치원에서는 필요로 하고 있기 때문에 그런 니즈를 통해서 저희가 어, 제공을 하게 있습니다. 네, 중요한 네. 저는 뭐 네. 포인트가 있다고 네. 생각하는데 네. 우리가 보기에는 이걸로 충분할 네. 것 같지만 이 아토큐브에서 영업을 하다 보니까 시장에서는 이 책도 필요로 하는 그렇죠. 거예요. 그래서 책이 만들어진 거죠. 시장의 요구를 네. 받아들인 결과라고 보시면 될것 같습니다. 네. 자, 알겠습니다. 뭐 저기 회사 돈이 네. 필요하십니까? 어떠세요? 어, 네. 필요합니다. 예, 필요. 어, 얼마나 필요? 네. 어, 지금 현재 한 7억 정도 생각하고 아, 7억 정도. 있습니다. 7억 정도요? 네. 7억이나요? 7억. 네. 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 7억을 네. 어디다 쓰시려고요? 어디? 어, 일단은 올해 저희가 마케팅 B2C 시장 런칭 예정이기 때문에 네. 마케팅에 집중할 예정이 있고요. 네. 아까 말씀드렸던 지역별 거점 어, 총국을 음. 좀 활성화시키기 위해서 그런 부분들의 비용으로 좀 많이 운영 비용과 네. 마케팅 이 부분을 알겠습니다. 좀 예, 네. 참고로 회사의 빚은 얼마나 있으세요 지금 대출은? 음 지금요? 네. 어 이거 끝나고 따로 공개를 해드리면 알겠습니다. <웃음> 좀 많은 것 같아요. 많은 것 같아요. 알겠습니다. 예. 네. 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 자 우리 이 대표님 어떻게 보셨습니까? 그 처음에 이거 봤을 때는 되게 단순한 거라고 느꼈는데요. 네. 이게 조합돼서 만들어진 게 되게 많은 것 같고요. 이게 그 학부모들 사이에서 입소문이 나면 은 먹힐 수도 있을 것 같은 생각은 듭니다. 근데 뭐 사실 이거 마케팅 해가지고 B2B 시장에 진짜 들어가야 되는데 그게 만만치는 않아 보입니다. 이그 유아용품 시장이 경쟁이 생각보다 엄청나게 치열하거든요. 그리고 공고하게 브랜드를 갖고 있는 애들의 그 아성이 너무나 크기 때문에 B2C 쪽으로는 사실은 좀 우려가 되는데 처음에 그 이렇게 교구제를 만들어서 그 유치원에 B2B 각계 격파해 나가는 첫 시장 진입 자체는 상당히 현명해 보이고요. 보이고요. 거기에 좀더 집중하면서 B2C 시장 진입은 시간을 좀 조절하면서 보는 게 낫지 않을까. 처, 지금부터 마케팅 쏟아보면 오히려 돈 낭비가 되지 않을까라는 생각이 살짝 들었습니다. 홍 대표는 어떻게 보셨습니까? 아, 저도 사실 그 아토큐브 팀몇 군데서 몇번 전에도 봤는데요. 네. 정말 그 사장님의 한, 한 대표님의 진정성과 그리고 그 노력은 정말 뭐 아주 돋보입니다. 그런데 이제 이런 제품들의 특징은 이게 성공하는데 시간이 굉장히 많이 걸릴 수 있거든요. 그리고 아주 먼 미래를 뭐한 5년, 10년을 내다보고 네. 사업을 해야 되는 사업인 것 같습니다. 그래서 이 단기적인 성과에 너무 그러하지 않고 네. 이 고객들에게 특히 어린이들에게 부모님들에게 계속적으로 진정성을 보여줄 수 있는 방법을 생각해야 되고요. 그렇기 때문에 비용도 상당히 좀그 아껴서 쓰면서 네. 오래 갈수 있는 방법을 찾아야 되지 않을까 네. 이런 생각이 들었습니다. 자, 네. 자, 자, 7억 얘기하셨는데, 자, 이 네, 저는 뭐 초기에 종자 돈이라도 대주고 싶은 이 마음을 담아서 네. 2억 정도는 투자 검토를 한번 해보도록 하겠습니다. 아, 예. 홍 대표님 어떻게? 아, 예. 저도 뭐 네. 2억은 좀 아니더라도 저는 네. 1억 5천 그럼 1억 5천, 1억 5천 네. 정도는 투자에 검토해 볼수 있지 않을까. 네. 이런 생각을 그럼 3억 5천이네요. <웃음> 딱 50%. 네. <웃음> 50%네. 네. 네. 자 오늘 출연해 주셔서 진심으로 네. 감사드립니다. 출연해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.